സാലറി മതി അല്ലെ കമ്മീഷൻ മതി ഇതായിരുന്നു ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ആ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് സാലറിയും കമ്മീഷനും കൊടുത്ത് ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷപ്പെടണം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും രക്ഷപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഇന്ന് തിരിച്ചായി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കും രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു വിഷൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് തിരിയുന്ന നിമിഷം മാത്രമേ കൂടെ ഉള്ളവർ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കണ്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മുഖവരെ വേണ്ട കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വന്ന കമൻറ്റ് നന്നായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് കമൻറ്റ് എന്നറിയാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഒരു വീണ്ടും ഒരു ചർച്ച ചർച്ച എന്നോ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാമല്ലോ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാണുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മതിയല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും ഓ ഒരു നല്ല ആളെ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് നല്ല ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആളെ കിട്ടുന്നില്ല സെയിൽസിലേക്ക് നല്ല ആളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അതെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആളെ കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കിട്ടാത്ത കിട്ടായ്മയാണോ ഇനി കിട്ടിയ ആളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് നല്ല റിസോഴ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാം ഇവര് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ യു എ ഇയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറയാം യു എ മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം യു എ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരു എന്റെ ഫാദറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നാൽ ആള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും റിട്ടയർമെന്റ് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും മേടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആള് നാട്ടിൽ പോവാ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇവിടെ ഹോട്ടലിലെ ഒരു വർഗീയ സേട്ടനെ പരിചയം വർഗീയ സേട്ടൻ്റെ മോൻ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് കമ്പനിയിൽ ആൾ ജോലി ചെയ്തു വർഗീയ സേട്ടൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വർഗീയ സേട്ടൻ്റെ മോൻ ആദ്യം കയറിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി പിന്നെ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ മാറി പിന്നെ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം നാലാമത്തെ കമ്പനിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവൻ മിടുക്കനാ ഞാനും പറഞ്ഞു അവൻ മിടുക്കനാ ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികള് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ മാറി നമ്മൾ പഴയ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ എംപ്ലോയീസിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് ഇപ്പോഴും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സാലറി മതി അല്ലെ കമ്മീഷൻ മതി ഇതായിരുന്നു ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ആ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് സാലറിയും കമ്മീഷനും കൊടുത്ത് ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് അവന് വേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇന്ന് പല എംപ്ലോയീസും സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാലറി അല്ല കമ്മീഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല സാലറിയോ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും ബെനിഫിറ്റ്സിനും അപ്പുറം എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇന്ന് എംപ്ലോയീസ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷപ്പെടണം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും രക്ഷപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ തിരിച്ച് ഇന്ന് തിരിച്ചായി അവൻ രക്ഷപ്പെടണം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കും രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു വിഷൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് തിരിയുന്ന നിമിഷം മാത്രമേ കൂടെ ഉള്ളവർ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് വർഷം യു എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു സെയിൽസ് മാനെ എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്ന സെയിൽസ് മാനെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം ദറംസ് വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാസം സാലറി കമ്മീഷൻ വേറെ ഓവർ ഹെഡ്സ് വേറെ അതായത് വിസ ഫീസ് ഇവിടുത്തെ വിസ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും ഒക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അഫയറാണ് രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും ഇയാളുടെ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട്
പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എസ് എം ഇ ബിസിനസ്സുകളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓൺഡ് ബിസിനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു 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 നോർമൽ നോർമൽ സിനാരിയോയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ സ്കിൽസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ അയാളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അയാൾക്ക് പുതിയതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അവിടെ ലേൺ ചെയ്യാനില്ല ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആൾക്ക് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അയാൾ വേറെ കിട്ടുന്നിടത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ജോലി നോക്കി പോകും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോടി മൂന്ന് കോടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് പല സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സെലിബ്രിറ്റിയൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി സെയിൽസിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറില്ല ആ മൊമെന്റ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ അവര് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അവരൊരു ഒരു ഇൻഡയറക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡയറക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഡയറക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെയിൽസ് മാൻ ആണ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് ആണ് പ്രോഡക്ട്സും സർവീസും ജനങ്ങളിൽ ഡയറക്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അവരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട നോഹവും നോളജും സ്കിൽസും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർ എംപവേർഡ് ആവുന്നത് അവർ എംപവർ ആവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഇവിടെ കുറവാണ് ബേസിക്കലി അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പലപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്ങും കോച്ചിങ്ങും ലേണിങ്ങും ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ലക്ഷറി ആണ് ഒരു ഹോട്ടൽ എടുക്കണം അവിടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാൻ അവേഴ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും എന്നെ പോലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ആ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽസിൽ ട്രെയിനിങ്സും പ്രോഗ്രാംസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും വെയർ ഹൗസിലും ക്യാമ്പിലും ലേബർ ക്യാമ്പിലും പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ട്രെയിനിങ് ജനകീയമാക്കണം താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും അല്ല വരിക നീ പണിയെടുക്കാൻ നിന്റെ കാശ് മേടിക്കുക എന്ന് ആകരുത് ആകരുത് അതിനപ്പുറം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടണം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ പുതിയ കാലമാണ് പഴയ പോലെ അല്ല ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എംപ്ലോയീസ് നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ നോക്കുന്നത് പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗെയിൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് പല മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ കോട്സും ഒക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എന്നാലൊരു ട്രെയിനിങ് വെച്ച് കളയാം എന്റെ സ്റ്റാഫിനെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ആ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെ അങ്ങനെയല്ല ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനകത്ത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ആസ് എ ട്രെയിനിൽ ഞാൻ വന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഞാൻ പറയും ഇല്ല പക്ഷേ അത് എപ്പോൾ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ട്രെയിനിങ് ഓൺ ഗോയിങ് ആവുമ്പോൾ കൾച്ചറായി മാറണം ലേണിങ് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരണം ഓഫീസിനകത്ത് പുതിയൊരു കൾച്ചർ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ലേണിങ് കൾച്ചർ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പുറത്തുനിന്ന് ട്രെയിനേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരരുത് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഇൻ ഹൗസ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഓരോ കമ്പനിക്കും അവരവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ ദേ ഡോൺ ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് അൻ അതർ ട്രെയിനർ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വേണ്ട അവർക്ക് സെൽഫാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം
അതായത് ഞാൻ മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് നല്ല കർമ്മവും നല്ല പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കർമ്മമാണ് ഈ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ അത് നല്ല കർമ്മമാണ് ഞാനത് ഇബാദിനെടുത്ത് തരുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മമായി മാറുന്നത് ഞാൻ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കർമ്മ അതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റിയാസ് ഭായി പറഞ്ഞ ആയത്തിന് അർത്ഥം അതെ സെൽഫ്ലെസ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നിസ്വാർത്ഥമായി മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സഹായിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് അതിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് അത് അമ്പലത്തിൽ പോകുക ആയിക്കോട്ടെ നിസ്കാരമായിക്കോട്ടെ ചർച്ചിലെ പോക്കായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വേണോ പൊക്കോളൂ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായി പുറത്തിറങ്ങണം അവിടെയാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ ഇത്രയും ഇത്രമേൽ മനോഹരമാക്കാൻ ട്രെയിനിങ്ങും കോച്ചിങ്ങിനും അപ്പുറം മറ്റൊരു സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ് റിയാസ് ഭായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അള്ളാ ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു അത് നമ്മുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരു വലിയൊരു ഒരു ടേക്ക് അവേ ആകട്ടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ചില ചില വീഡിയോകൾ ചില ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പാർക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ചും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു കാരണമാകാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ വി ആർ വെരി ബ്ലസ്ഡ് തീർച്ചയായിട്ടും വീണുകണം താങ്ക് യു